大家好，这里是松石新语。我们连做了三期啊，关于韩国 L K 9 9这个室温超导啊科研成果的视频。那现在呢，子弹还在飞，还没有出结果。不过呢，我也收集了更多的信息，啊、感叹了、啊、这个故事啊，真的是很有意思。故事啊，要从1995年李石培和金志勋啊在高丽大学读硕士说起。这两位都是高丽大学读的硕士，而且是同一个专业——化学和物理化学专业。而当时呢，他们的名誉教授就是崔东植。我们写一下这个名字啊，记住这个名字 ，Choi。这是关键的关键啊，这是他们的老师崔。下边呢有 A， 李石培、金志勋。这两位呢，研究出了 L K 99在1999年，但是因为某种原因啊，他这个结果呢可能不是很满意，或者是崔教授也没有接受，哎，当时呢崔教授要求他们呢没有成熟之前不要公布，哎，所以呢就从99年开始这个故事一直闷到现在，之后啊 L K 这两位呢攻读博士，但是显然这两个呀。不是那种天资特别聪明的学生，哎，有的学生读书读得好，但是不一定能出成果。这两位呢，属于是能出成果可能，但是读书读得不太好，啊，直到2004年啊，这个李石培才在高丽大学取得博士学位，超导专业博士，而这个金志勋呢是化学和物理化学专业的博士，啊，都是在本土的博士，韩国的土博士啊，不是留洋美国的博士，所以呢，之后啊。李石培一直就在走学术路线啊，但是一直没有拿到这个终身教职了。而金志勋呢，他入主入职了一家电池相关的这个公司啊，做了研究室的市长啊。呃，俩哥们呢，始终没有在韩国的这个学术圈啊混出一片天地来啊。这是呃两千年前后的故事。那那么到了2008年啊，又有一个关键人物出现了，就是那位全英丸。第三署名人那 q u a n 啊，我们把它写出来 ，K W O N， 这个全教授呢，哎，给他他不少的资助，他们就成立了一个什么呢 ？Q Center， 哎，就是这次出成果的量子能源中心。这个全英丸教授啊，啊，以他自己的地名。啊，地位和知名度啊，拉来了投资，成立了三个人的公司，就是个量子能量研究所。当然了，他们的恩师崔东植在的时候呢，也给了他们支持。呃，后来呢，这个实际上这个全英丸当时并不完全相信啊，这哥俩做的这个产品的价值啊，毕竟呢，崔东植搞了一辈子都没搞出来，只提出一个理论啊，就是那个 LSB 理论啊。那么显然呢，这个。他觉得呀 ，L K 的水平也不太行啊，所以呢，当时这个全英文啊，是可以说只是借出了自己的这个名义啊，并没有实际的参与研究啊，呃，给了一些钱，给了一些设备，是吧？那么后来呢，崔东植教授啊去世了啊，这个去世啊，可能对他们也是有一定影响的，呃，因为这个恩师等于是。呃，没有出结果啊，这个创业未到半路啊，中道崩溃是吧？崩促是吧？所以呢，到了呃二零二零年呢 ，L K 这俩哥们呢，应该是就给 Nature 啊发了一篇论文，但是因为水平有限啊，大家知道，呃，高水平的研究者也必须是一个高水平的论文作者才有可能发表出来。哎、呃，有的人呢可能会做实验，但是写论文的水平不行，这就麻烦了。所以呢，因为这个论文呢，这个错乱百出吧。所以呢就被拒了，拒了之后啊，他们认识到得找个大佬啊，没有大佬给我们背书啊，大佬的团队里边写论文的能力肯定是超强的。所以又过了一年，到了二零二一年，哎，我们又出现个新的人物，就是这个 Professor Kim 金教授，哎，这也是一个关键人物。这个 Professor Kim 呢叫呃金玄卓吧，译过来叫金玄卓，哎，他在美国，他呢。加入了他们这个团队，实际上呢是这哥俩呢把他的样品和论文资料给了这个金教授。当时呢一看他的数据就知道有问题，哎，他这个金教授接受合作但没有发表，而是拉了个团队啊开始独立的研究，往里补数据。就这样又过了两年
。那实际上，金教授在美国研究呢，因为搁着太平洋嘛，他并没有给 LK 这哥俩、啊、很多的数据，只是给了他一部分数据。而这个全英文呢，我们前面说的 c r a n 他依然啊还是在打酱油，可以说啊没有深入的进入到这个项目里边。当然了 ，LK 团队呢，在呃，二零二零年，包括之前啊，也陆续的就申请了一些专利。这个时间呢，就到了二零二三年。这个金圆桌团队啊，可能确认了这个东西真的是有常温常压的这种超导的可能。而这个被确认的这种意外的结果啊，让这哥俩坐不住了。OK， 哎，他们想马上发表论文，避免被别人窃取功劳。但是呢，大家知道啊，在今年年初啊，有美国的一个迪亚斯教授啊发了一篇，呃，可以说控制数据的这么一个假论文。所以呢，杂志上要求呢，你在别的呃科学杂志说呢，你在别的杂志上先登，登完之后我再帮你登。所以无奈之下呢 ，LK 团队就在今年四月份在韩国杂志上就发表了这篇论文。哎，然后呢，又在七月份，这个全英文也坐不住了，以。他挑头以那两个人的名义又发了一篇论文，所以呢，这就是最后的这个恩怨情仇的故事，可以说，那这个故事啊看起来也算是跌宕起伏。我们简单给大家画了一下啊，呃，到最后呢，实际上我觉得是有点，是不是有点《权力的游戏》啊，或者像那个社交网络里边那个感觉是吧？呃，在社交网络的电影大家知道吧？当时呢，呃，扎克伯格呀。他被女朋友抛弃，电影里边了哈。被女朋友抛弃之后啊，哎，想奋发图强，就找了一个辣妹的网站，是吧？把这个辣妹的网站评比呢，哎，他想做成一个呃排行榜这么个东西。正好有两个富家子弟赛艇队的，哎，想把他们赛艇队的这个东西高端的人士哈哈，也弄成为这个社交软件来。哎，小渣呢就用这个东西柔和他原来的东西，就成了新的。Facebook， 那当然后来有一场官司啊，实际上小张还赔了他们一千多万。那这个故事你看，这反过来了 ，LK 这两位呢，实际上把成果给了这个金教授啊。据说这个金教授呢，实际上有一些数据的，没有，并没有及时的给他反馈回来，或者是这个金教授认为这个数据有问题。总归来说呢 ，LK 坐不住了，这俩兄弟可以说憋了二十年，总得有个结果吧。所以呢，哎，就到了现在的地步啊，包括这个论文抢发呀。呃，包括这个内部的一些争斗，所以呢，呃，后来呢，这个在美国的这个金旋哲团队呢，急急忙忙啊，补了自己手中的重要数据，发表了第二篇论文，就是那个 LK 加金旋蛋团队的，这就一共六个人，呵呵所以呢，正是因为美国的第二团队，哎，发了很多照片和详细的数据，才引起了这波关注。那为什么之前没有关注呢？给大家看看为什么之前没有关注哈,哈，哈，你一看你就明白了啊。我们先看一下这个高丽大学啊，昨天给大家放过这个高丽大学是吧？我们先看一下高丽大学在什么位置啊？高丽大学呢，实际上是在汉城的就首尔的北部啊，在一个山丘下边，环境各方面还是不错的啊。虽然在全世界的排名并不是很靠前，但是在韩国那是知名度相当高的。啊，那么也有不少的他自己的一些特色专业啊，包括这个凝聚态物理，包括这个崔东之教授啊，啊，他这个是，就是说在他平生啊，就做出那么一个理论来，和主流理论相悖的。那当然，我们说这里边一个关键的就是说他们那个量子能源研究中心是在哪儿呢？哎，他就远了，他在东南边郊区的一个楼的地下室里边，真的没骗你。是地下室，啊，一个，呃，怎么说呢？一会儿这个红砖的楼吧，大家看看，就这么一个楼。我按照他那网站上的那个地址啊，找到这个位置注册地，看了吧？这个楼的地下室，在这个楼的地下室，他们开展了研究。据说呀，从头到尾，实际上他们投入的资金也并不大，啊，是一个可以说是一个很苦逼的这么一个研究的工程，啊，呃，二十多年来。啊，就是可以说，他用这个金志勋的话说，做了一千多次实验，我们才有这个结果。那说到这儿啊，我之所以说这个话题呢，实际上我也是有点感叹。就到现在为止啊，啊，有一个不叫赌博网站吧，就有点这个学术博彩的意思呢。啊，他们啊发了一篇，呃，发了一个这个不叫一篇啊，发了一个
呃，相当于一个有奖的猜猜奖一样啊。我们看一下这个图片，就是说他们对于呃这次研究到底是真和假，哎，他们做了一个就相当于一个博彩一样，你猜猜它是真的和假的？你看这数据差多少？这是那个数据啊，把这图拉放大点，看了吧？只有 14% 的机会，大家认为就是这个投票啊，只有认为它有 14% 的机会。那现在就是说，我一直有个疑惑，因为我是一个普通人啊。那么很多我们的观众朋友也是普通人，就这个事情，假如说像呃，我们说在知乎上也好啊，在 Reddit 呀、啊，在其他的网站上那些冷嘲热讽的一样，说这就是个低级的玩笑，那这三个人啊，包括后来的美国的这个金教授，他不活了吗？我自己确信啊。我作为一个普通人，我觉得从我的感情来说，我一般是不太相信阴谋论的。我觉得没有故意的欺诈的出现啊。假如这个事儿啊，最后啊，现在还不知道人家真假呢，咱不能妄言真假。假如最后他真的啊，不像他说的那样，那这里边有几种可能。第一个可能呢，哎，他们只是犯了某种错误，比如说测量的错误，而这种错误呢，别人还没有发现得了。当然，这种事是有一定的巧合的，对吧？那第二种可能是什么呢？就是他可能不是抄到底啊，就是我们说的那个呃 m e l a s 什么那个效应没有，但是他可能会是一种新的材料，哎，这种新材料呢也是一种比较重要的发现。或者第三种可能呢，呃，他就是抄到底，哎，那么他显然和我们传统意义上的那种高温抄到底，实际上就是低温抄到底，需要用液态的东西，需要用液态的什么氦啊、氢啊、什么氮呐、啊、来液。获得低温以后的那种超导体，它不是一类东西，所以很多东西啊，你不能用原来的低温条件下那种超导来判断它。哎，说到这儿啊，我又对这个低温呢也比较有兴趣了啊。我们刚才说完了啊，就是说说了一下，我们说什么？说了这个，就是这个呃，韩国的这个团队，你想想，这三个人啊，主要是 LK 这两个人都是博士毕业啊，又在相关企业里边有中层是中高层的这个职位。那他们，假如说就是说故意要作假，那他实际上是一种，呃，就是说自杀行为啊，一种一种非常严重的、华丽的，向全世界展示他们的丑陋，然后自杀。就是这个事情，研究二十年没结果，要崩溃了，于是选选择了这种，这种这种自爆行为一样，是吧？不然的情况下，美国的这个金教授 Professor Kim 为什么要陪他们一块玩玩玩呢？而包括那个全教授，实际上也没有深入到他们的研究，他为什么也要跟着他们一块去玩玩呢？但是啊，我们前面说过啊，日本、韩国呀、啊，他们对于这些，啊，我们说名节啊，比咱们大陆要重视多了，人家脸皮没咱这么厚。这就是我觉得啊，还是基于我的常识判断，我觉得这个事儿啊，肯定会有一个结果，应该还是个良性的、不错的结果啊，不像啊，就这个表里边说的，只有 14% 的人，呃，相信有机会。那当然，我就属于这 14% 的人里边的。我不知道大家是怎么认为的啊？那咱们接着聊一聊。我啊，因为通过这个超导的事呢，我也想起了很多我小时候的困惑。你比如说，哎，就是这个氦气是怎么液化的？那这个问题也是啊，包括咱们所有的啊，上过高中、大学的朋友，你只要不是学相关专业的，很多人都有点疑惑：压缩怎么压缩的，是吧？降温怎么降温的？哎。这又说到我们1913年获得诺贝尔物理学奖的那位昂纳斯教授啊，他是莱顿大学的实验物理教授啊。这个莱顿大学啊也很有意思，给大家看一下啊。啊，这是莱顿大学。这个莱顿大学啊，在荷兰啊还是很知名的。呃，这个莱顿大学呢，就是说，呃，除了这位昂纳斯教授之外呢，还有一些其他的名人。那么当时这个事出来之后啊，就是我们总觉得这里边呢是有一些。大家呢不是原来都对这个低温感兴趣吗？现在一下把低温抛弃了。这个莱顿大学呀、啊，哎，昂纳斯教授呢就是其中最知名的一个教授。呃，他在1904年啊建立了一个非常大的这个低温实验室，并且要求呢其他的研究人员呢，哎，来我这实验室可以做实验。这样的话呢，因为他开放的心态啊。哎，让他在当时的科学界获得很大的声誉。那这个实验室呢，呃，后后来被称为呢卡莫林温内斯实验室。啊、呃，就在他被任命教授后的一年内，他就被荷兰皇家艺术与科学院授予院士称号。在1908年的7月10号啊，这个莱顿的
大学的这个历史摄影时刻到了，就这位阿纳斯教授呢，利用多个遇冷的阶段和基于焦尔汤姆逊效应的。汉普森林德循环呢，成为了第一个液化氦气的人。通过这种方式啊，他将温度降低到氦的沸点，就是负二百六十九度 C， 也就是四点二 K。通通过呢，降低这个液氦的压力，它达到了接近一点五 K 的温度，这在当时是地球上的最冷温度。哎，他使用的设备啊，现在存在还这个存在当地的一个博物馆啊，那么就现在这个地图上这个位置。这个阿纳斯效应啊，当然是很伟大的。在当时的情况下，实际上在当时啊，攻克低温也是当时就是一百多年前科学界的圣杯啊。比如说液化，最早的时候呢，液化了这个很多的容易液化的，像氨啦，是吧？像一些其他的容易液化气体。后来呢，包括氧气都液化了，剩下的一些，包括氦气在内，包括氢气在内，他们认为呢，这是不可液化的液体。但最后呢，一个一个都被攻克了，所以这个阿纳斯啊获得了很大的声誉，包括月球上呢都有以他的名字命名的呃这个陨石坑。这个阿纳斯呢，他当时用的是什么设备呢？我还真上网找了一下，是压缩机，但是这个压缩机啊和大家想象不一样，哎，不是现在的压缩机，它是什么呢？通过呢就是分段的这个循环冷却。大家知道在。液化氦之前啊，他们已经液化了其他的难以液化的液体，达到了零下二百多度，但是没达到这个二百六十九度啊。他们就用其他的液体加入到这个循环过程中来，比如说先通过压缩这个气体，哎，让它呢这个，就是说让它和这个参与循环的这个换热器呢，哎，散发一部分能量，然后把气体呢再放入我们说的已经能制备的那种低温的液态的那物质里边，通过那个东西让。这个液氦的这个气儿，当时它冷却，然后继续压缩，然后继续冷却，然后他们通过一个叫做焦尔汤姆逊孔，哎，进一步冷却，降低热量，就通过一系列的复杂的东西，哎，最后呢就液化了氦气。那这里边啊有个图也很有意思啊，给大家看到这图了。那这个图呢确实是呃让我感到一个，在一百多年前啊，我们人类就达到了这么一个。科学水平可以说，对我们普通人来说，不太了解科学的人来说，还是一个挺难想象的事所以在当时有了这个液氦之后，就有了哎，我们说的超导，是吧？在一九一一年，哎，他们这个阿纳斯在测量这个汞的低温下的电导率的时候，哎，就发现了这个超导现象。当时的一些科学家啊，呃，比如像我们说凯尔文勋爵，就是威廉汤姆森，就是制定了这个绝对零度的那个人，他相信啊。流过导体的电子啊，在绝对零度的时候会停止。换句话说呢，呃，他认为呢，金属电阻率，哎，在绝对零度的时候会变得无限大。嘿嘿嘿，但是呢，包括卡莫林·翁内斯在内的其他人认为呢，导体的电阻啊会稳步下降，直至为零。哎，所以呢，他们都对了没有呢？都不完全对。当然说，凯尔文勋爵是完全猜错了。另外呢，说。稳步下降直至零，实际上不是，它是一个突然的进入这么一个超导状态。那个曲线大家都知道，超导曲线进到一个低温状态后，突然就下来了。所以阿纳斯这个发明啊，可以说是个历史性的。哎，他发现了这个，这个这个电阻突然消失之后呢，他意识到这是一个重要的发现。哎，他拿把笔记本啊，他记下来这个事儿。后来他的笔记本内容呢，在一个世纪之后被破译了啊。大家说呢，他报告说呢。他说：“水星已经进入了一种新的状态，由于其非凡的电特性，这种特性呢可以称为超导状态。”哎，他发表了更多关于这个现象的文章，最终呢把它称为超导性。这就是我们现在讨论的这个“室温超导”这个词的由来。可以看到啊，当时的超导都是什么呢？都是在低温环境下，对吧？都是在低温环境下啊，是这么个故事。呃，那这里边说完这个超导之后啊。持续的研究啊，除了电阻消失之外以后呢，还有一个就是这个麦纳斯效应。这个麦纳斯效应呢，也是现在韩国的这两位 LK 9 9它的这个样品，呃，最被大家诟病的一点就是它的麦纳斯效应好像不太明显，对吧？麦纳斯效应呢，就是指超导体啊被冷却到这种超超导的临界状态以下的时候呢，它的磁场啊会排斥出超导体。表面的这个现象，这种排斥呢，是因为超导体内部啊存在超导电流，而这些电流产生的磁场呢，和外加的磁场相反，从而抵消了这个外加磁场。所以，麦纳斯效应是超导体的一个重要特性，它可以用来解释很多的超导现象。哎，那当然，我们说的这个
超导现象，也是指过去的这个低温超导，或者所谓的高温超导，就是零下一百多度的这个二零下二百多度的这个超导。那现在就是说，我们刚才想，就是 LK 他们两位做出成果，有三种可能，第三种可能可是什么呢？这是一种特殊的超导，一种新的超导。在常温甚至高温状态下的超导，而这个高温不是我们说的零下一百多度的高温啊，是我们生活中真正的高温。这个麦纳斯效应啊，是德国的物理学家瓦尔特麦纳斯和罗伯特奥克斯菲尔德在1933年发现的。你看，从1913年发现了超导，到1933年又发现了超导的另一个特点，所以超导的研究啊，也是在很长时间内，科学家呢一直在发力。哎，当时呢，他们就发现了这个，当超导体被冷却到这个超导临界温度以下的时候呢，磁场会排斥出超导体的表面，就形成一个这么无磁场的这个超导态。所以麦纳斯效应呢，就被认为是超导这种物体的一个最重要特征。所以现在我们看到那个旋风的东西呢，它没有完全浮出来，所以大家就认为呢，哪怕是你提供的视频可能都有问题。但这里边啊，现在我们还是说，哎。现在在这种温度高的情况下，是不是这个麦纳斯效应还还存在，或者是麦纳斯效应它是不是能够涵盖所有的超导体呢？这个事儿啊，还还我觉得还难说啊，因为毕竟是什么呢？毕竟啊，就是 LK 9 9啊，他们的产品呢是基于他们的韩国的教授崔东植的理论。崔东植理论是什么呢？崔东植理论啊，认为哎这个薄膜啊，就崔东植教授呢，他这个 ISB 理论啊。它可能是一项重大科学突破，但是在过去啊，就一直是没被大家认可。哎，它和主流的这个超导理论呢不一样。哎，它的理论认为呢，它认为超导体内的电子啊可以形成原子间的超导带，而这种超导带呢可以传输电流呢不受电阻的影响。那么他认为呢，这个这个超导体在里边啊会形成一个膜，你知道吧？一个薄膜一样的这么一个超导带。所以他的这个理论呢和传统的形成那个对儿的是不太一样。这这就是啊，这哥俩 LK 这两位呢，呃，他们呃就一直是替他们的老师，就是说抱不平这个原因。他认为呢，你们传统的超导物理学家研究都错了，哎，我们老师是对的。所以这个这个事呢，如果呀、啊、真的是啊这一次 LK 9 9啊属于一种新型的超导体，那真的是这个崔东植教授啊在。超导这个科学研究方面呢，也是一个里程碑式的这么一个发发发现。当然了，即使说这次 LK 9 9的发现，呃，不足以证明这个理论，也我们也没法说这个理论就是错的。毕竟啊，这个超导技术从开始发现到现在才一百多年的时间，而这一百多年时间里面呢，大部分时间都是在，哎，液态氮啊低温下做的这些研究，啊，这种。室温超导体是不是存在？能不能存在？这个事儿啊，还真的是，别说我不知道，可能全世界最聪明的那些脑袋瓜都不确定的。<笑>那好的，这就是关于啊这个韩国 LK 9 9室温超导啊，我们今天和大家聊聊的话题，啰啰嗦嗦讲了好多啊。第一个，我们讲了 LK 啊这两个兄弟，从他们上硕士开始，到后来的这个。和其他这些教授之间的恩怨情仇。接着我们看了一下他们注册的这个量子能源研究所的那个苦逼的环境啊。再后呢，我们看了讲了这个氦气的液化以及麦纳斯效应等等。总归来说呢，我对这个话题很感兴趣，我也会继续跟踪。您有什么想法呢？可以在评论区留言，并且评论里边啊也有一些呃、啊、国外朋友的留言啊，我会尽量的给大家回复。谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。